，带上老徐。孙悟空死了。哦，怎么死的？毒死的。哈，吃了我那么多仙丹，能被毒死啊？说能变呢？皇上御赐的饭菜，吃死了人，最后处理了一个灶堂里没燃尽的柴火，这也是常有的事。哦，柴火没了，死无对证，关于跟柴火做什么？只怕有人死而复生。是，我会继续监视孙悟空的踪迹。孙悟空啊，孙悟空，先是火烧蟠桃园，后又假死金蝉脱壳，这一切只有从未来穿越回来的你。才能办得到。确定了这一件事，那么下一步就是引开唐僧，炼化孙悟空，提取太极图了。老君，还有一事，灵山那边的恶霸手弥勒佛似乎蠢蠢欲动。弥勒佛，这位当下弥勒尊佛，到底在急什么？难不成也想趁乱闯大业？那倒是可以利用一番。什么风把老君吹过来了？弥勒佛，你说人人传道信道，从此百姓安居乐业，世间债务争端不好吗？当然好，但未来不能尽如人意。愿我吉祥，蟠桃园被毁，佛道之争愈演愈烈，妖怪横行，争抢灵运，苦的是百姓。玉帝和如来在意，佛道就会争一点，非你我力量所能更改。我虽心动，但无可奈何。不如你我联手，先夺位，后庭内斗，还世间一个太平盛世，如何？老君此言，我就当没听说过。哼，你若没这个心思，就不会让黄梅带着你的法宝去小林寺。土地顽劣，倒让老君见笑了。人类是无论如何都不能互相理解的愚蠢生物。人间有言：天下大事，合久必分，分久必合。就是因为没有统一的思想。如果我们联手成功，我有世间一半灵运价值，便可用太极图之力将世界一分为二。你那一半自行安排。我这一半统一奉送到京，人人和谐，自由生活，何其快哉！说道理，你能放弃李玉，我许人间千秋万代的太平盛世，还不能取些回报？哈哈哈哈哈！老君，你把凡人当牲口养啊！我们掌握权柄，既能保障自己，又能顺便让他们的生活更好，何乐不为呢？你空口白牙，我怎么相信你会将世界分于我？人运少，那是因为水仙太多。彼时你我大权在握，杀尽天庭，屠尽灵山，人运便不会如此珍贵了。分你一半，有何不可？好，好，好，老君，合作愉快。我是孙悟空，一直拥有未来记忆的。就在刚刚，我死在了小雷音寺这一难。就在所有神仙妖怪都在苦恼如何向玉帝如来交差时，我却在师傅的金钵里复活了。而我这么做的目的，不仅仅是为了摆脱玉帝和太上老君的追杀。还是为了让未来的我和现在的我彻底融合，该出发了。现在天庭那边应该在处理那个没蓝金的柴禾，但这柴禾毕竟是无辜的，能救还是尽量救。走，黄眉老怪，受死吧！啊，八戒这行货怎么躺在这里？哎，他是黄眉，怎么回事？地震了？不对，是有人在放打造引动的天地震动。后院传来，走去看看。看金龙，你谋杀孙悟空，阻挠西行，本尊今日将就地处决，你可以死。刚才什么情况？三千九这么断了，凡人的牙齿真的可以坚固到这种程度吗？我和小兵连大招都用上，有些过分。那你是唐僧，小龙子，看好了，今天我来给你示范怎么对付幽望女。说他妈的，黄眉老怪是我打晕的，抗金龙的命其实是我救的。哇，一直在等你们，有点意思。展开说说，事情的经过是这样的。诸位，接下来我要处决抗金龙，但此间麾下方圆十里无人生还，你们还想看吗？嗯，你为何不走？嘿，我法宝多着呢，完全不用担心我的安危。你继续，你继续。抗金龙，撒油那吧！我这辈子终于要结束了吧？哎呀，什么情况？陪我演出戏，保你不死，如何？也就是说，你做这一切都是为了救抗金龙。以前我没得选，但其实我是个好人。我故意搅动风雨，做大场面，驱散人群，只为让康金龙和我演一出假死的戏码。而你们就是康金龙死亡的目击证人。我拿到佣金，康金龙殉职，从此以后，他可以隐姓埋名，用凡间身份与董小姐双宿双飞，何其美好！对的，我可以作证，做你个头哦！他又诬陷你，又救你，你不觉得很矛盾你要怎么证明自己不是为了活命，跟我虚与委蛇呢？好了，无需自责。嗯，嘿，等等，我还有一个身份可以证明我是，不知你们认不认识？大圣国师王菩萨，他就是我，我就是他。大圣国师王还菩萨，你敢诓骗俺老孙？乱插嘴的猴子，不懂规矩。哦，这也是我想问的。你有意见？
不愧是麒麟大将，倾听我细细道来。你们可听过大禹治水的故事？那是当然，和你有什么关系？当年我化成国师王菩萨，和大禹一起治的水，牛不牛？牛牛牛牛牛！还有水母娘娘，知道吧？知道当年搞得到处都是水灾，我派徒弟小张太子相扶的，屌不屌？屌屌屌屌屌！我听闻现在淮水也在闹水灾，你怎么没去？我正准备救完康金龙后去降服这个水源大圣。不过真有此事吗？水灾确实是挣脱了封印的水源大圣造成的，信息也对得上。就是这照片是你吗？是我，是吗？哎。比起慈悲为怀的大圣国师王菩萨，人们更愿意相信我是傻眼不眨眼，宁可错杀一万，也不放过一人的天尊。在这个世界里，从来不缺乏类似于八戒、沙僧、康金龙这样被权力争端累积裹挟、被轻压碾压粉身碎骨的妖怪，各方暗斗，波云诡谲，地狱空荡荡，魔鬼在人间，如此神魔乱舞，眼见不一定为实，耳听也不一定为虚。你说的没错，我不是佛祖座下菩萨，也并非道教拥趸。我没有能力将他们忽悠在羽翼之下，只能抹灭他们的存在，让他们隐姓埋名。你的意思是，那些引发水怪的妖怪？天色已晚，本尊要去降服水源大圣，康金龙便交给你们了。等等，水源大圣的事儿交给我来办怎么样？那我干啥？你哪边凉快去哪边。还有这种好事？哎，那我先走了哈。对了，孙悟空假死这件事儿，规矩我都懂，说了活不了。老唐，你是不是有怪癖？这么喜欢玩猴子？我套你个猴子！这水源大圣有大有。哎，我老孙几世轮回，竟然不知道当天魔尊是好人。我与大圣国师王菩萨有过一面之缘，并非道魔天尊。既然是假的，那刚才应该动手干死他丫的。那魔兄见看似声势浩大，其实只是徒有其表。他是真心想保下康金，所以为师难以狠下心来揍他。呃，再者，你刚从金波出了，身体还没完全适连黄梅都能忍成实力。我若动手杀了他，天天清朝来时，万一有所疏漏，你有个好歹，以后为师。师傅，我好感动啊！为师如何找你这个九州牧玩家问攻略？呃，该干正事。未来的我和现在的你。终于要彻底融合了，太上老君。前几世我被你玩弄于股掌之间，师父师弟受尽折磨，最后更是用生命换来了我重生的机会。这一世，你休想得逞。可顺利，有那桃之为证，玉帝并未怀疑。你不同，他不同。十三何时能出头？你不在，他不在。十三哪里有灵感？硬币过两万，必定更出下集。啊，求求你们给两个币吧。